Yesterday, my wife and I heard about the suicide of a young man who we hadn't met, but we kind of felt we knew. He was a, a refugee from Darfur in the Sudan in Africa, who with some other Dar Darfuri refugees had escaped from the refugee camp and, and had ended up in Sweden. Um, and in Sweden, as I say, yesterday or the day before, uh, he committed suicide. And we were grieved about that, obviously, because we know something about those refugees. This year is the 10th anniversary of the partial genocide in Sudan, which involved the deaths of several hundred thousand of the Darfuri, a group within Sudan. And yesterday, I and my wife heard about the Darfuri of a young man उसने अपनी खुद की जान ले ली और यह साल ही हम इस दाफुरी में जो एक नर संहार हुआ था जन संहार जो हुआ था उसकी यह साल ही 10वें साल गिरा है many of the dafuri who escaped that genocide maybe another 200000 fled to chad the country next door and they've been in refugee camps there ever since और फिर काफी सारे लोग जिन लोगों ने इस जन संहार से वे लोग जो बच गए थे my stepdaughter, Katie J, and her husband, Gabriel, have spent most of the past 10 years seeking to get the West to recognize the plight of the Darfuri and to take action on their behalf. पश्चिमी देशों को इस दाफुरी की जो समस्या थी वो जो इस परिस्थिति में से गुजर रहे थे वो समझाने में उनकी सेवा करने में उन्होंने बिताई When I married Kathleen in California 9 years ago we started praying for the Darfuri as part of our prayer routine और जब मैंने 9 साल पहले मेरी पत्नी कैथलीन से शादी की तब हम लोगों ने इन दाफुरी के ये जो लोग थे जो लोग वहां वहां पर स्थाई नहीं थे उन लोगों के लिए हमने प्रार्थना करना शुरू किया हमारे रोज की प्रार्थना किया इन द एपिस्कोपल चर्च देयर आर फॉर्म्स फॉर फैमिली प्रेयर फॉर डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड वी यूज्ड फॉर इंस्टेंस टू यूज द फॉर्म ऑफ प्रेयर फॉर इवनिंग फॉर अर्ली इवनिंग बिफोर वी हैड डिनर और एपिस्कोपल कलिसिया के अंदर प्रार्थना करने के अलग-अलग समय और प्रार्थना करने की अलग-अलग रीतें हुआ करती है और हम लोग हमारे परिवार के अंदर भोजन से पहले शाम के समय जो प्रकार की प्रार्थना की जाती है वो हम करते हैं। So we added to that liturgy saying a psalm on behalf of the Darfuri। और फिर इसलिए हमने उस प्रार्थना के अंदर दाफुरी के अंदर रहने वाले रहवासियों के लिए हमने एक भजन सहिता के रूप में हमने प्रार्थना करना शुरू किया। We began at the beginning of the book of Psalms and we prayed the psalms one after each other one a day. और फिर हमने बचन सहिता एक दो तीन ऐसे करके हमने बारी-बारी हर एक बचन पढ़ना शुरू कर दिया। The idea came from my previous experience of praying the psalms when I taught in St John's Theological College in Nottingham in England. और ये जो विचार है वो मुझे जब मैं St John's Seminary के अंदर मैं जब Nottingham में जब पढ़ा था तब मुझे विचार मेरे मन में आया। In the seminary there, we worshipped together every day. And we followed the church's lectionary for reading the scriptures. और फिर उस उस सेमिनरी के अंदर हमने कलिसिया की जो आराधना की पुस्तक है उसमें से हम आराधना करवाते थे और बारी-बारी उसमें जो वचन पढ़ने के लिए आते थे वो हम पढ़ा करते थे. So part of that was reading the psalms one by one. और उसी का ये एक भाग था कि अलग-अलग भजन को हम बारी-बारी एक के बाद एक पढ़ते थे. We were not choosing a psalm to read each day because it corresponded to our current situation. और हम किसी भजन को उस दिन पढ़ने के लिए इसलिए नहीं चुनते थे कि वो हमारी परिस्थिति के अनुरूप है। We were reading, say, Psalm 47 because we read Psalm 46 yesterday, and we will read Psalm 48 tomorrow. और हम जैसे कि भजन सहिता 46 को इसलिए इसलिए पढ़ते थे। कि भजन सहिता 45 को हमने कल पढ़ा था और 47 को हम कल पढ़ने वाले। Now doing that seemed a bit artificial in a way. It made me ask what we were doing, and I came to two conclusions. और फिर ये करते करते ऐसे लगा कि हम तो बहुत ही नकली जैसा हम लोग बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए अनेक प्रश्न मेरे मन में उठे और मैंने दो परिणाम या फिर दो बातों से मैंने उस प्रश्नों का उत्तर दिया। One thing about it was that by reading the entire book of Psalms. 
we were shaping our habits of praise and prayer sabse pehli baat ke ye bari bari puri bhajan sahita padhne ki wajah se hum jo stuti aur prarthna ka hamara jo jeevan tha usko hum ek prakar ka aakar de rahe the the other was that when we were praying prayers or praises that didn't correspond to our own circumstances we were identifying with other parts of the christian community aur dusri baat ye कि जब हम कोई भी भजन को पढ़ते थे और वो जब हमारी परिस्थिति के अनुरूप नहीं था उसका मतलब ये था कि हम दूसरे के जीवन के अंदर जो परिस्थिति में से वो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए हम उस भजन को पढ़ रहे थे एक प्रकार से मध्यस्थी कर रहे थे और फिर ना ही केवल मसीह समाज परंतु पूरी दुनिया में जो समाज रहते हैं उनकी अलग अलग परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे इन अलग अलग भजनों के द्वारा in other words, in our prayer, we were involved in intercession. और फिर दूसरे शब्दों में हम हमारे भजन के पढ़ने के द्वारा हम लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहे थे and that's the subject that I'm adding to the ones that I've talked about in these previous videos in thinking about praise and prayer and trust. and thanksgiving aur fir is mudde ko madhyasthi ke mudde ko humne jo pichle sessiono mein jo padha tha isme humne dekha tha ki stuti prarthana bharosa aur aabhar stuti ki jo geet hai inke sath mein is madhyasthi ke geet ko bhi jod raha hu realizing that when we say when we said the psalms we were involved in intercession provided me with an answer to another question about the psalms और जब मैंने ये इस बात को मैंने जब अपने जीवन में महसूस किया कि अलग अलग भजनों के द्वारा मैं दूसरों के लिए मध्यस्थी कर रहा हूँ तो उसके द्वारा मुझे दूसरा एक जीवन का सच जानने को मिला और मैंने आपको ये बताया था कि भजन संहिता जो है वो प्रार्थना विनंतियों के तौर पर मतलब आपके लिए प्रार्थना के तौर पर हम उपयोग करते हैं उसका बट हाउ डिड दाइट इंटरसीड How did they pray for other people? परंतु इजरायली लोग जो थे वो दूसरों के लिए किस प्रकार प्रार्थना करते थे? There are only one or two explicitly intercessory prayers in the Psalter, and only a few else. और पूरे भजन संहिता के अंदर एक या दो केवल मध्यस्थी की गीत है और पूरे पुराने नियम के अंदर भी बहुत ही चुनिंदा ऐसे भाग है जहाँ पर मध्यस्थी बताई गई है. But an interesting feature of those those actual intercessory prayers. is that in them somebody is praying for other people but they are ident- but they are identifying with them aur yahan par dusri ek baat jo humne sikhi ye ki israeli log jab prarthna karte the to tab wo bhajano ke dwara wo khud ke liye prarthna karte the parantu khud ke sath ve log dusro ko bhi jodte the prarthna karne ke they are praying for other people but they pray in the first person they're not praying for them they're praying for us और वहां पर वो पहले व्यक्ति में प्रार्थना करते थे वो दूसरों के लिए दूसरी व्यक्ति नहीं, नहीं परंतु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे मतलब सबके साथ मिलके वो लोग सबको जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे इंटरसेशन इन्वॉल्व पुटिंग वन सेल्फ इन समबडी एल्स प्लेस मध्यस्थी करना इसका मतलब ये है कि हम अपने आप जो है दूसरों की परिस्थिति के अंदर हम अंदर जाए It means acting as a go-between. It implies interposing between two parties so as to bring them together. और इसका मतलब तो ये है कि किसी के बीच में खड़ा रहना मतलब कि दो अलग-अलग अगर पार्टियां हैं तो उन दोनों के बीच में खड़ा रहना और वहां पर उनके लिए मध्यस्थता करना उनके जगह पर काम करना. To intercede entails identifying with one party and representing it to another. और मध्यस्थता करना इसका मतलब यह है कि आप किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व दूसरी पार्टी से कर रहे हैं। and, and और एक एक भविष्य वक्ता के लिए मध्यस्थी करना इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के लोगों की मध्यस्थी जो है वो परमेश्वर से करता है so the prophet doesn't say they, or he or she the prophet says we or i in speaking to god aur isliye jab bhavishya vakta kehta hai jab prabhu se baat karta hai wo parmeshwar se baat karta hai tab wo ye nahi kehta ki wo ya ye ya wo parantu wo to kehta hai hum ya fir main apne aap ko jod ke wo bolta hai so i realized that when it looks as if there aren't any intercessory prayers in the psalter that points to us to using the i and the we psalms as intercessions as well as supplications 
तो इसीलिए फिर मैंने जिस प्रकार कहा कि ज्यादातर मध्यस्था की प्रार्थनाएं सीधी तौर पे भजन संहिता में नहीं है इसका मतलब ये है कि मैं या फिर हम करके जो भी भजन वहां पर लिखे गए हैं वो सारे के सारे व्यक्तिगत प्रार्थना विनंति के लिए और मध्यस्था दोनों के लिए हमें उपयोग कर रहे Now I I'm not sure whether Israel itself actually used them that used them that way but I came to realize that we can do so. मुझे पक्का पता नहीं है कि इजरायली लोगों ने इस प्रकार इसका उपयोग किया या नहीं परंतु यह पक्का है यह निश्चित है कि हम इस प्रकार कर सकते हैं. When we pray the psalms we needn't be praying for ourselves we can be praying for other people. हम जब भजन भजन संहिता के द्वारा प्रार्थना करें तब जरूरी नहीं कि हम अपने आप के लिए प्रार्थना कर करें परंतु हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं स्पेसिफिकली व्हेन वी प्रे द प्रेयर्स इन द साल्म्स दैट स्पीक आउट ऑफ अप्रेशन एंड एफ्लिक्शन एंड प्रोसिक्यूशन एंड टिरनी वी कैन बी प्रेइंग नॉट फॉर आरसेल्व्स बट फॉर पीपल हु एक्सपीरियंस अप्रेशन एफ्लिक्शन और विशेष तौर पे खास तौर पे जब हम किसी ऐसे भजन को गाते हैं किसी ऐसे भजन के द्वारा प्रार्थना करते हैं जिसके अंदर दबाव या फिर सत्ता या फिर परेशानियों को उल्लेख किया गया हो तो इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग सच में दबाए गए हैं कुचले गए हैं जिन लोगों के जीवन में सताव आए हैं और फिर हम उन लोगों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं और हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि उन कुचलने वालों को या फिर उन दबाने वालों को परमेश्वर नीचे गिरा दे इसी प्रकार से उन दाफुरी के रेफ्यूजीज के लिए कैथलीन और मैं खुद प्रार्थना करने लगे थे नाउ अ फीचर ऑफ द साल्म्स दैट आई डिड मेंशन इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियोस is that they virtually never speak of taking violent action to put down oppressors aur ek aur jo baat humne bhajan sahita ke bare mein pehle hi dekhi thi wo to ye hai ki wo darasal mein kabhi bhi koi bhi prakar ke hinsak karya ka dushmano ko niche gira dene ki baat wo log seedhi tarah se nahi karte hain and so as i said there I'm tempted to describe the psalter as the most pacifist book in the bible और इसीलिए हम लोग काफी बार इस परीक्षण में भी गिर जाते हैं कि हम भजन संहिता को एक प्रकार की हमेशा एक निष्क्रिय पुस्तक के तौर पे हम गिनते हैं। और भजन संहिता जिस जगह पर यहाँ पर खड़ा है जिस परिस्थिति में है वो लोग मुझे पता नहीं है कि इजरायली लोग किस तरह से उसको लेते थे परंतु मैं जब इस बात इसके बारे में मनन करता हूँ सोचता हूँ तो मुझे दो अलग अलग यहाँ पर स्पष्टताएं मिलती है फिर दो अलग अलग रास्ते मिलते हैं जिससे हम भजन संहिता के इस उपस्थिति को हम गिन सकें सबसे पहली बात जो मैंने ध्यान दी वो ये है कि जिन लोगों ने जिन लोगों ने इस प्रकार की प्रार्थना की दूसरों को कुचलने के लिए या फिर परमेश्वर चाहे कि उनको गिरा दे वो लोग दरअसल में कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं थे कि वो अपने विरोधियों को या फिर वो अपने कुचलने वालों को खुद सामना कर सके और प्रार्थना ही उनके पास तो थी परंतु अच्छी और अचंबा देने वाली बात तो यह है कि कितना अजायब जैसा हथियार उनके पास था that fact link that fact links with the other consideration prophets such as isaiah frequently insist that the vocation of the people of god is to trust god for their destiny aur yahi baat jo hai seedhi taur pe bhavishya vakta se bhi jodti hai kyunki yasha jaise prabodhak ne hamesha is baat par zor diya ki prabhu ke logon ka jo karya hai wo seedhi taur pe ye hai ki wo parmeshwar par bharosa rakhe unki har ek manzil ke liye Their, their vocation is not to take action in order to safeguard that destiny aur unka karya ye nahi hai ki wo khud karya karne lage apni manzil ke liye and the stance of the psalms fits with that emphasis a former colleague of mine in california david augsburger once said praying the psalms is an audacious act of trust और भजन संहिता की ये जो उपस्थिति है भजन संहिता जिस प्रकार से हमें दर्शाते हैं वो इसी प्रकार के जोर के साथ जोड़े जाते हैं 
मेरे एक पूर्व के मेरे साथ कार्य करने वाले जो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविड ऑक्सबर्गर उन्होंने इस प्रकार कहा है कि जब हम भजन संहिता को भजन संहिता को हम प्रार्थना के तौर पे जब हम लेते हैं तो वो तो विश्वास का एक बहुत ही बड़ा ऐसा कार्य है और भजन संहिता को प्रार्थना करना ये तो विश्वास का बहुत बड़ा कार्य है ये So when you pray the imprecatory psalms the psalms that ask for God to put down enemies that then you are taking up psalms which provide the oppressed with a means of urging God to take action against evil in the world aur jab hum aise bhajanon ko gaate hain aise bhajanon ki jab hum prarthna karte hain jisse hum parmeshwar ke nyay ko khada karte hain jagate hain to iska matlab ye hai ke un dabe hue aur kuchle hue logon ke badle hum madhyastha karte hain कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और उनको उठाओ ऊंचा उठाए एंड दीस सम्स आल्सो गिव पीपल हु आइडेंटिफाई विद द अप्रेस्ड लाइक अस इन रिलेशन टू द डारफोरे अ मींस ऑफ प्राइंग फॉर देम और ये जो वचन है हम जैसे लोगों के लिए हम जो लोग इन दबाए हुए कुचले हुए लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं उन हमारे लिए भी एक माध्यम बनता है कि हम उन लोगों के लिए इस प्रकार प्रार्थना कर सकें Now again I may have mentioned before how in the west people often comment that there is a therapeutic value in expressing anger. और फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि पश्चिम में इस प्रकार का विचार है कि जब आप अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं तो यह एक प्रकार की चंगाई की प्रक्रिया है. But the main point about these songs is not to get things off your chest so that you feel better it's to urge god to take action aur ye bhajano ka karya hai wo ye nahi hai ki ye gusse ko vyakt karne se aap apne aap ke kaleje ko thandak pahuncha de parantu ye to ye hai ki aap parmeshwar ke samne apni paristhiti ko rakhe aur parmeshwar par aap bharosa rakhe ki wo karya kare maybe they're more significant in this connection for the brothers and sisters of the oppressed than for the oppressed themselves aur ye shayad un dabaye hue kuchle hue logo ke liye nahi parantu unke sath jude hue logo ke liye zyada matlab wala ye geet ho sake the old testament is aware that people who have wrong done to them may may recognize a call to turn the other cheek और भजन संहिता ये बहुत ये जो पुराना नियम है वो बहुत अच्छे से इस बात के लिए जागृत है कि जिन लोगों ने इस बात को गलत साबित किया है कि एक गाल के बदले दूसरा गाल भी दे वो लोग हमेशा अपने आप को गलत ठहराते आए हैं और उन लोगों ने हमेशा अपने आप को इस परिस्थिति में रखा कि जिन लोगों ने उनके लिए गलत किया है उनको शिक्षा ना मिले और इस प्रकार की जो बात है वो हमें यूसुफ सिखाता है जो अपने भाइयों के लिए शिक्षा नहीं मानता है और इसीलिए ये शायद कि जो लोग इस हमले के अंदर है वो लोग प्रार्थना इस भजन को इस तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं But perhaps it is the responsibility of people who care about the victims of wrongdoing and about the vindication of right in the world to pray for God to put wrongdoing down and to, to and to deliver their victims. परंतु ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग इन कुचले हुए लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं कि वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर से मध्यस्थी करें इन लोगों के लिए कि परमेश्वर हर एक दुष्टता को और हर एक बुरी बात को नीचे गिरा दे और उसको नष्ट कर दे. So these imprecatory psalms these psalms that pray for God's judgment are for praying for people who are not the victims of oppression aur ye jo parmeshwar ke nyay ko jagane wale jo geet hai bhajan sahita hai jo bhajan sahita ke pustak ke andar ye un logo ke liye prarthna karne ke liye hai jo log sachmuch mein daba ya fir kuchle gaye nahi hai indeed if we don't want to pray them it raises questions about the shallowness of our own spirituality and our theology and, and our theology and our ethics don't we want to see wrongdoers put down and punished aur yadi hum log is prakar ki prarthna nahi karna chahte to ye to shayad hamari jo hai bahut hi kam vishwas ko ya fir hamare bahut hi kam paripakvata ko dikhate hain kya hum log sachmuch mein nahi chahte ki burai ka nasht kiya jaye ya fir dushta ke liye chali jaye 
Now, one reason for our not wanting wrongdoers and oppressors to be put down is that we, we might be on the receiving end of the putting down. और एक कारण है जिससे कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो वो तो ये है कि शायद हम भी कुचलने वाले हो या फिर हम भी लोगों को परेशान करने वाले हो और उस न्याय का बदला हम पर ही आ जाए शायद That possibility is raised by another contemporary use of the imprecatory psalms by Rastafarians. और Rastafarians के द्वारा ये एक और जो इन इन न्याय को जगाने वाले जो भजन है इनको अनुवाद करने का जो तरीका लाया गया है इससे इसकी एक और सक्षमता या फिर एक और शक्यता हमें मिलती और ये जो रस्ट्राफेरियनिज्म है ये जमाइका के अंदर कम से कम एक सदी से पहले खड़ा हुआ था या फिर शुरू किया गया था It has many biblical influences, but one of them is it's using these imprecatory psalms in protesting against colonialism. Or, in in logon ne bhajan ko ek alag riti se wo log hamesha Bible se prabhavit rahe, or ek prabhav un par ye pada ki is prakar ke nyay ko jagane wale jo bhajan the, inka in logon ne unko satane walo ke virud inko bolkar inka upyog kiya. It was a way of striving for national identity and for social change. ये तो इनका एक तरीका था जिससे कि ये अपनी जो अपने जो राष्ट्र की जो पहचान थी, अपनी जो सामाजिक जो परिवर्तन की जो बात थी, इस बात को वो लोग व्यक्त करते थे. The way Rastas used the imprecatory psalms has been described as a linguistic political tool to chant down the enemy. और रास्तास जिस प्रकार से इन भजनों का उपयोग करते थे उनको बहुत ही स्पष्ट रीति से इस प्रकार कहा गया है कि भाषात्मक रीति से राजनीति के एक औजार के तौर पर इन भजनों को वो लोग बारंबार बोलकर दुश्मनों को नीचे गिराने की बात करते थे सो व्हेन द ओल्ड टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट बैबिलोन द एंपायर बैबिलोन कम्स टू मीन द वेस्ट एंड इट्स इकोनॉमिक सिस्टम और इसीलिए पुराने नियम में जब भी बाबेलोन की बात की गई है बाबेल की जब भी बात की गई है तो वो लोग उस बाबेल को हमेशा पश्चिम या फिर पश्चिमी जो भी अर्थव्यवस्था की जो बातें थी इसके समान वो लोग गिनते थे और भजन संहिता एक सौ सैतीस जो है इसका एक ऐसा भाग है जो हमेशा से इस न्याय को जगाने के लिए या फिर इस प्रकार के क्रोध वाले बचन के तौर पे ज्यादा उपयोग किया जाता है इट एंड्स अप विद ओ डॉटर बैबिलोन यू डेवस्टेटर हैप्पी शैल दे बी हु पे यू बैक व्हाट यू हैव डन फॉर अस हैप्पी शैल दे बी हु टेक योर लिटिल वंस एंड डैश देम अगेंस्ट द रॉक और बचन 137 का जो आखिरी भाग है इस प्रकार कहता है कि हे बैबिलोन तू जो उजड़ने वाली है क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा Now the way Psalm 137 starts is by the rivers of Babylon there we sat down and there we wept when we remembered Zion और 137 का जो शुरुआत है वो ऐसे होता है कि बाबेलोन के नहरों के किनारे हम लोग बैठे गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े There is a reggae version of Psalm 137 called Rivers of Babylon. और एक रेगे एक प्रकार का अनुवाद है जिसको बाबिलोन की नदियां ऐसे कहा जाता है That version actually omits the closing verses that western Christians find offensive and replaces them by the closing line from Psalm 19 that asks for our words to be pleasing to God. और वो जो एक प्रकार का अनुवाद है वो क्या करता है कि इन भजन 137 के जो आखिरी पद है उनको निकाल देता है क्योंकि पश्चिमी लोगों को यह बहुत ही उनके ऊपर हमला हुआ ऐसे लग रहा है ऐसे शब्दों से और उनके बदले वे भजन संहिता 19 के आखिरी शब्दों को वहां पर उला देता है जहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात लिखी गई है by a group called Boney M aur ye jo geet hai isko 1970 mein Boney M naam ke group ne Jamaica mein likha tha 
It was a long running number one record in the UK. और यूके के अंदर ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही लंबा चला था ये गाना बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको सुनकर उसका आनंद लिया था By the rivers of Babylon we sat down and wept and we wept when we remembered Zion और इस प्रकार से वो गाना गाते थे कि बाबिलोन की नहरों के किनारे हम बैठे और हम सियोन को याद करके रो पड़े The irony lies in the fact that we british who listen to the song and sang along with the song never realized that it was about us that we were babylon aur hum british logo ke liye jo vyang tha yahan par wo ye tha ki jab hum is gaane ko gaate the ke babel ke nehron ke kinare aur wahan par is gaane ko gaate gaate hum ye nahi samajh paaye ke darasal mein babel to hum hai perhaps the bbc would have banned the song song if they'd realized और शायद बीबीसी को अगर ये पता चल गया होता था तो उन्होंने इस गाने को प्र, गाने को ऊपर प्रतिबंध ला दिया होता था सो वी ब्रिटिश आर वेरी वाइज टू टेक द व्यू दैट नोबडी शुड यूज सॉन्ग्स सच एज दिस इट वुड बी वेरी डेंजरस इफ पीपल प्रेड दीस सॉन्ग्स गॉड माइट लिसन एंड रिस्पॉन्ड एंड पुट अस डाउन और इसीलिए हम ब्रिटिश लोग बहुत ही ज्यादा चतुर हैं और इसलिए हम लोगों को इन बातों के लिए उनको हम सहारा नहीं देते कि वो भजन का इस तरह से गाए वरना अगर परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली तो परमेश्वर हमारा नाश कर देगा क्रिश्चियंस कॉमनली जस्टिफाई देयर ऑपोजिशन टू द यूज ऑफ साउंड्स लाइक दिस बाय सेइंग दैट दे आर आउट ऑफ कीपिंग विद द न्यू टेस्टामेंट और जो मसीह जो दूसरे लोग हैं वो लोग ज्यादातर ऐसे भजनों को अभ्यास नहीं करते हैं गाते नहीं है और वो लोग हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम तो नए नियम के ख्रिस्ती हैं। But that's not really true. The New Testament doesn't actually quote Psalm 137, but it does quote Psalm 69, which as a whole is more extensively imprecatory. परंतु ये दरअसल में सत्य नहीं है नए नियम के अंदर भजन 137 का उपयोग नहीं किया गया है परंतु नए नियम के अंदर भजन उन सत्तर का उपयोग किया गया जो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक शब्दों के साथ है और प्रकाशित वाक्य उसका छठा अध्याय और दसवा पद है वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि हे स्वामी हे पवित्र और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक न लेगा When God hears that prayer, his response is not to point out that prayer like that is inappropriate in light of Jesus' exhortation to forgive enemies. जब परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थना करता है प्रार्थना सुनता है तो परमेश्वर ऐसे नहीं कहता कि यीशु मसीह ने जो माफी देने की बात कही गई है उसके सामने ये तो विरोधाभास है परंतु ये गीत भी हमें गाने चाहिए और परमेश्वर जो करता है वो ये है कि वो उनको वचन देता है कि ये नाश का समय जो है वो जल्दी आएगा Woe to you Corazin. Woe to you Bethsaida. Aur Yeshu Masih ne khud kaha ki hai hai tujhe Corazin ya fir hai hai tujhe Bethsaida. They have not responded to his teaching and Jesus goes on to describe the terrible punishment that will come upon these cities. Aur un logon ne Yeshu Masih ke shikshan ko swikara nahi hai aur fir aage jaakar wo jis prakar ki bhayankar shiksha unke upar aani hai aane wali hai. उनका वो वर्णन यीशु मसीह करते हैं पॉल आल्सो डिक्लेअर्स कर्सेस ऑन वेरियस पीपल इन 1 कोरिंथियंस एंड गलाटियंस और पहला कोरिंथियों और गलातियों के अंदर पौलुस खुद भी दूसरे लोगों के ऊपर श्राप उच्चारता है इट लुक्स एज इफ जीसस एंड पॉल वांट टू सी रॉन्ग डूअर्स पुट डाउन एंड पनिश्ड और यहां पे तो शायद ऐसे लगे कि यीशु मसीह और पौलुस दोनों चाहते हैं कि गलत काम करने वालों को नीचे गिरा दिया जाए और उनका नाश हो I want to go on and talk now about allegorical interpretation of those psalms and about the the ethical implications of them. Because western scholars have been uncomfortable with Psalm 137. Aur ab jo hai 
हम एक प्रकार के व्यंजनापूर्ण अनुवाद के तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि पश्चिम के लोग काफी बार जो है भजन 137 से बहुत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं One scholar who has been uncomfortable with Psalm 137 is C.S. Lewis. और एक जो विद्वान जिसको इस भजन 137 से बहुत ही बहुत ही तकलीफ थी और वो तो है उसका नाम है C.S. Lewis. Lewis was a great theologian and a great apologist and a great Christian who lived most of his life only about two miles from where I sit at the moment. So I must be a bit careful about rude things that I say about him. Or jo Louis jo tha wo bahut hi acha masihi vyakti tha aur bahut hi bada aisa wo dharma vigyani bhi tha aur main jahan par baitha hu usse kareeban 2 mil ki doori par hi wo usne apna zyada tar apna jeevan bitaya hai isliye shayad main bahut dhyan purvak jo bhi kahunga wo kahunga uske bare mein. Louis in his book about the Psalms wonders how a Christian views these Psalms. and he goes in for an allegorical approach aur fir louis apne bhajan sahita ke upar ki pustak ke upar wo prashn karta hai ki masihi log aisi prarthna kaise kar sakte hain isliye wo kya karta hai ki in bhajano ka wo yanjana purna ek prakar ka anuvad naya lata hai an allegorical approach means that you assume that what the scriptures directly say can't be exactly what they mean so you guess at some other meaning और व्यंजनात्मक पूर्ण अनुवाद जो है वो इस प्रकार की अनुमान लाता है कि वचन जो कहते हैं दरअसल में वो वो नहीं कह रहे हैं इसलिए आप उसके अंदर आप दूसरा कोई मतलब डालने की कोशिश करें सो लुइस सेस अबाउट सम अबाउट सम 137 और इसीलिए लुइस जो है वचन संहिता 137 के बारे में इस प्रकार कहता है वी नो द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ अच होस्टिलिटी wickedness especially our own aur wo kehta hai ki hame pata hai ke hamari burai ya fir khas karke hamari khud ki jo dushtata hai iski khas baat kya hai from this point of view he says i can use even the horrible passage in psalm 137 about dashing the babylonian babies against the stones और इस मुद्दे पर से मैं 137 के अंदर जो बहुत ही भयंकर बातें लिखी है जहां पर बाबिलोन के बच्चों को पटकने की बात है पत्थरों के ऊपर उसका भी उपयोग कर सकता हूं मैं। like और वो कहता है कि मुझे मेरे आंतरिक मनों के अंदर की जो छोटे छोटे बच्चे के जैसी जो बातें हैं या फिर बुरी बातें वो मुझे पता है जो मुझे अलग अलग पापों के प्रति लेके जाती है स्मॉल रिजेंटमेंट्स थिंग्स दैट माय वन डे बिकम अल्कोहोलिज्म और सेटल्ड हैट्रेड और छोटी-छोटी ऐसी बुरी बातें बुरी आदतें जिसके अंदर जैसे कि बदपान करना या फिर किसी किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैर भाव रखना अगेंस्ट सच इन्फ्लुएंस इनसाइड द एडवाइस ऑफ द साम्स इज बेस्ट Knock the little bastards' brains out. और वहाँ पर वो कहता है कि ऐसे छोटे-छोटे पापों के प्रति या फिर ऐसी छोटी-छोटी बुरी बातों के प्रति गुस्सा रखना ठीक है और जो भजन कहता है वो एकदम सही है कि इन छोटे-छोटे बच्चों को बाहर निकाल के फेंक दो. So that's allegorical interpretation, applying the psalm to the wrongs within my own heart rather than to people uh, directly. और इसीलिए इसको एक व्यंजनापूर्ण अनुवाद कहते हैं जिसके अंदर उन बच्चों को हम कोई व्यक्ति या फिर कोई अलग लोग नहीं मानते परंतु हमारे मनों के अंदर जो छोटे छोटे पाप हैं उसके समान हम गिन लेते हैं और ये लुइस ने इस बात का उदाहरण जो है वो ऐसे समय पे दिया जब अलग अलग लोग पूरे ब्रिटेन में से इसके देश के अंदर आके रहने की शुरुआत कर रहे थे इट वाज ऑफ कोर्स द पीरियड व्हेन व्हेन इंडिया हैड गेंड इट्स इंडिपेंडेंस बट व्हेन वी एनकरेज मेनी पीपल फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू कम टू ब्रिटेन इन दैट वे और वो ये भी समय था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता को पा लिया था और फिर ब्रिटिश लोगों ने ये प्रोत्साहन दिया था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग वहां पर आके बसे। 
two years before a speech in South Africa by the British Prime Minister Harold Macmillan. और ये जो पुस्तक है लुइस की भजन संहिता पर की पुस्तक वो एक साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका के एक भाषण से पहले आई जिसके अंदर ये जो वहां का जो वहां का जो मुख्यमंत्री था हेरोल्ड मैकमिलन दिस वाज इन अबाउट 1960 व्हेन ही ही स्पोक इन दिस स्पीच अबाउट द विंड ऑफ चेंज दैट वाज ब्लोइंग थ्रू ब्रिटेनस एंपायर इन अफ्रीका और ये 1960 के आजूबाजू हुई थी जब उसने जो बदलाव की जो हवा है वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अफ्रीका के अंदर जो फैल रही थी उसके बारे में उसने बात की लिंक बिटवीन लुइस अवॉइडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ साम 137 एंड द साम्स पोस्ट कॉलोनियल इंप्लिकेशंस एज वी वुड नाउ पुट इट और जिस प्रकार से लुइस ने इसका जैसा था वैसा उपयोग या फिर अनुवाद 137 का उसने ना गिना और उसके साथ साथ अलग प्रकार की जो गुलामगिरी में से छूटने के बाद की जो लागू करने वाली बातें आई इन दोनों के बीच में कोई समानता है या फिर कुछ जुड़ने वाली बात है allegorical interpretation of the psalms avoids the postcolonial approach aur is prakar ki vanjana purna jo anuvad hai wo is prakar ke gulamgiri ke baad ke jo anuvad hai inko ve rok dete hain here the scholar who has talked in effect about allegorical interpretation is called david steinmetz और एक और विद्वान जिसने इस प्रकार के व्यंजना पूर्ण अनुवाद के बारे में ज्यादा कहा है या फिर सिखा है उनका नाम है डेविड स्टाइनमेट्स और फिर उसने भजन संहिता एक के अंदर बच्चों को जो पटकने की बात है उससे मसीह लोगों को जिस प्रकार की समस्या हुई है उसके बारे में उसने वर्णन किया है He talks about the difficulty raised by the fact that we are expressly forbidden to avenge ourselves to avenge ourselves on our enemies. और उसने इस बात की समस्या को इस तरह से उठाया कि हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारे दुश्मनों के विरुद्ध अपने आप से बदला लेने से हमें रोका गया है उस बात पर उसने जोर दिया. Unless Psalm 137 has more than one meaning, he says, it cannot be used as a prayer by the church. और जब तक भजन संहिता एक का दूसरा कोई मतलब ना हो जिस तरह से यहाँ पर सीधे तौर पे हम लेते हैं तब तक इसको हम कलिसिया में प्रार्थना के तौर पे उपयोग नहीं कर सकते बट एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन सेस मेड इट पॉसिबल फॉर द चर्च टू प्राइ डायरेक्टली एंड विदाउट क्वालिफिकेशन इवन अ ट्रबलिंग साम लाइक वन थ्री सेवन और एक सौ सैतीस जैसा बहुत ही परेशान करने वाला जो भजन है इसका भी उपयोग हम कलिसिया में कर पाए क्योंकि इसका हमने व्यंजना पूर्ण अनुवाद करना स्वीकारा और यरूशलेम जो था वो उनके हिसाब से ना ही केवल एक सादा शहर था साधारण शहर था परंतु उनके हिसाब से तो वो तो दरअसल में मुख्य कलिसिया थी अकॉर्डिंग टू अदर एलेगोरिकल सेंसेस Jerusalem is the faithful soul or the center of God's new creation. Or dusre sab alag alag anuvado ke anusar Jerusalem to bahut hi vishwasu aisa sevak hai ya fir Jerusalem to wo pavitra nagar hai. So the psalm became a lament of people who longed for the establishment of God's future kingdom. और फिर ये भजन जो है वो तो उन देशों के लिए या फिर परमेश्वर के जो आगे आने वाला जो राज्य था उनके लिए बहुत ही उपयोगी बन गया मुश्किल और परेशान करने वाले दुनिया में जो फंसे हुए थे उनके लिए ये तो बाहर निकलने का रास्ता बन गया कि वो लोग रहने के लिए दूसरी कोई शहर को देखने लगे द इंप्लिकेशंस अगेंस्ट द बेबीलोनियंस बिकम कंडेमनेशंस ऑफ द वर्ल्ड द फ्लैश एंड द डेविल और ये जो लागू करने वाली बात है बाबिलोन के लिए वो तो दरअसल में दुनिया के प्रति एक प्रकार के दोष उनके शरीर के प्रति या फिर शैतान के प्रति हो गए 
Dynamax's comments uh, lead me to make several observations. और ये जो स्टाइनमेट्स की जो अलग अलग जो उन्होंने टिप्पणियां की है उससे मुझे और अनेक विचार उत्पन्न होते हैं मेरे मन में The first of them is that the early church had no difficulty with psalms such as Psalm 137 understood in their literal sense. The problem is ours. सबसे पहली बात है वो ये है कि जो पुरानी जो पुरातन काल की जो कलेसिया थी उनको भजन 137 को भजन 137 के तौर पे सीधे तौर पे पढ़ने से कोई समस्या नहीं थी समस्या तो केवल हमें है Second, the psalm makes no reference to avenging oneself on one's enemies. और दूसरी बात और दूसरी बात यह है कि भजन जो है वो सीधी तौर पे अपने आप को अपने दुश्मनों के प्रति कोई भी प्रकार के वैर भाव रखकर उनसे बदला लेने की बात वहां पर नहीं लिखी गई Its implication is the opposite. It's an expression of the regular Old Testament inclination to leave vengeance to God. और इसका जो लागू करने वाली बात है तो इससे पूरी उल्टी है क्योंकि ये तो पुराने नियम का एक प्रकार का व्यक्त करने का भाव था जिसके अंदर हम जो है बदला परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं third one significance of the psalm is that it is a prayer by an oppressed people for god to judge an oppressor aur teesri ye bhajan ki jo mahatvapurna baat hai wo ye hai ki ye to un dabaye hue kuchle logon ke dwara prarthna hai jo log parmeshwar ko prarthna kar rahe hain ki un kuchalne walon ka wo nyay kare we've noted that most biblical interpreters belong to oppressor nations rather than oppressed peoples हमने ये भी देखा कि ज्यादातर बाइबल के जो अनुवाद करने वाले जो लोग थे वो तो दरअसल में कुचलने वाले देशों से थे और नहीं कुचले हुए देशों से। Being able to rule out its literal meaning makes it possible for Psalm to have no effect on us. और इस प्रकार के सीधे तौर पे स्पष्ट जो उसका मतलब है उसको बाहर निकाल देने से उस पर हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। We need to be rescued from reading our modern concerns into the agenda of early interpreters as we need to be rescued from reading our modern concerns to scriptures. हमें तो दरअसल में इस बात से बचने की जरूरत है कि हमारे आज के जरूरतों को हम पुराने अनुवाद पर ना डालें और पुराने अनुवादों का अनुवाद हम आज के हमारी परिस्थितियों या फिर हमारे अनुभव के आधार पर उसका अनुवाद ना करें. Not least we finally into saying something about prayer and ethics. इसके द्वारा मैं आखिर में प्रार्थना और नैतिकता के नैतिकता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं I've suggested that the problem with allegorical interpretation is usually not what it says but what it fails to say और सबसे बड़ी समस्या इस व्यंजनात्मक पूरे अनुवाद की है वो ये है कि ये कुछ बातों को कुछ बातों को ज्यादा नहीं कहता है परंतु जो मतलब है उसको वो कम करके वो बताता है The problem with allegorical interpretation is not usually that people make the text the text say something that disagrees with Christian faith. और यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि ये जो व्यंजनात्मक जो अनुवाद है वो मसीह विश्वास के विरोध में हमें कुछ कहता है. The problem is that allegorical interpretation makes it possible to rework the meaning of the text. So that it says something that fits with the interpreter's understanding of what counts as Christian and biblical. और समस्या तो ये है कि इस प्रकार के वंजनात्मक अनुवाद से क्या होता है कि हम जो है इसका मतलब इस प्रकार से गलत निकालते हैं कि अनुवाद करने वाले की समझ में मसीही या फिर बाइबल आधारित जो है उसके अंदर हम उसको बिठाने की कोशिश करते रहते हैं. It makes it possible. It makes it impossible for the text. to say something that conflicts with the understanding we have of scripture already aur fir bible ka jo hamare paas jo anubhav hai ya fir samajh hai uske virudh mein hum ja ke iska anuvad karne lagte hain and allegorical interpretation of the psalms and stop the psalms having an ethical impact on us aur is prakar ke vanjanatmak vanjanapurna anuvad ke dwara hum bhajan sahita hame jo naitik shikshan jo dena chahti hai usko hum rok dete hain uske dwara My wife Kathleen writes poems uh, and she has pointed out to me something significant about the Psalms in connection with poetry. Aur fir meri jo patni Kathleen hai wo kavitaye likhti hai aur usne mujhe bahut hi ek rasprat baat batayi hai jo kavita aur bhajan sahitao ke beech mein jo samanta hai uske bare mein. 
can't show you, can you evoke a, an atmosphere and an emotion. और ये जो कविताएं हैं वो एक प्रकार का माहौल या फिर एक प्रकार की भावनाओं को जागृत कर सकते हैं Poetry can entice people into its midst before they find out, find out what role they were playing. और ये जो कविताएं हैं वो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देती है वो उसके अंदर क्या भूमिका निभाते हैं उसको जानने से पहले Poetry can thus for instance put the users of the psalms into the shoes of other people in an emotional and not merely a rational way. और ये जो कविताएं हैं वो भजन के पढ़ने वालों को उनके परिस्थितियों में रखते हैं जो लोग जो लोग दबे हुए हैं या फिर कुचले हुए हैं भावनात्मक रूप से और नहीं केवल अपने सोच विचार के रूप में The psalms as poetry can help those who use them to identify themselves as the perpetrators of wrongdoing. और फिर ये जो भजन है कविता है भजन संहिता के रूप में वो उन लोगों को अपने आप से पहचान कराती है कि हम भी काफी बार परेशान करने वाले या फिर सताने वाले बन जाते हैं और ये तो उनके ऊपर उनके ऊपर वो लागू करके होती है और ना ही ऐसा कि वो लोग कहीं दरबार में बैठ के कोई कहानी सुन रहे उसको उससे उनको पता चले The, the imprecatory psalms, in particular, enable us to take up our role as intercessors for the victims of oppression. और ये जो न्याय को जागृत करने वाली जो बजन है, इसके द्वारा हम दबे हुए, कुचले हुए लोगों के लिए प्रार्थना या फिर मध्यस्था करने के लिए सीखते हैं. And it's a role that's crucial when we're in no position to do anything about the oppression. और ये तो बहुत ही बहुत ही जरूरी ऐसी भूमिका है जब हम दरअसल में उन दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए और कुछ नहीं कर सकते पर केवल प्रार्थना करें इट्स जस्ट एज क्रूशल व्हेन वी आर इन अ पोजीशन टू डू समथिंग बिकॉज़ द साम्स रिमाइंड अस दैट व्हाट वी डू इज नॉट डिसाइसिव और यहां पर ये जो ये जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति जिसके अंदर हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हम कुछ कर सकते हैं परंतु क्योंकि ये जो बचन है ये हमें याद दिलाते हैं कि हम निर्णय लेने वाले कोई नहीं एंड एज पोएट्री द इम्प्रिकेटरी सॉन्ग्स हैव द कैपेसिटी टू स्केयर अस डीपली एज अ प्रेसर्स एंड टू पुल अस टुवर्ड्स अ चेंज ऑफ लाइफ और ये जो कविता के तौर पे ये जो न्याय को जगाने वाले जो गीत है इनमें इतनी सक्षमता है कि हमको ये डरा दे और हमको ये सहमा दे कि हम भी वो कुचलने वाले लोग हैं और इसके द्वारा हमारे जीवन में एक प्रकार का परिवर्तन आए Poetry, like the Psalms, then makes a unique contribution to ethics because it performs moral correction on us as we perform it. और इसीलिए कविता जो है बचन के अंदर वो हमारे अंदर एक नैतिकता को जगाती है हमें नैतिक शिक्षण देती है ताकि हमारे जीवनों में एक प्रकार का नैतिक परिवर्तन आ सके. The world of the Psalms is an ethical place, a place of truth. और ये जो भजन की जो पूरी दुनिया है ये तो बहुत ही नैतिक जगह है ये तो बहुत ही सत्य की दुनिया है The Psalms define the unfairness, instability and despair of the world that we live in. और ये जो भजन है ये इसके अंदर जो जो भी प्रकार की ईर्ष्या है या फिर जो भी प्रकार की सिफारिश या फिर जो भी प्रकार की अव्यवस्थितता या फिर जो भी दुख है या फिर जो भी असंतुलन है इनको वे वर्णन करते हैं As the words of the psalms come out of our mouths we are yoked to moral principles and concerns that they express aur jis prakar se hamare shabd nikalte hain bajan sahita ke roop mein hamare mukh se aur iske dwara hamare andar ye jo naitik jo shikshan hai ya fir jo chintaye hai wo iske dwara hum bahar nikalte hain the words of the psalms are human words but they are human words that the people of god recognized as acceptable to god and reflecting god's perspective aur ye jo bhajan ke jo geet hai ye to bahut hi manviya shabd hai parantu in manviya shabdon mein hum ye samajh pate hain ki parmeshwar ke lok ke prati ye jo shabd hai ye parmeshwar ko swikariya hai aur parmeshwar ke jo drishtikon hai in par ve prakash dalte hain during the singing of a psalm god's justice thrives because god is in control not us 
और भजन को गाते समय परमेश्वर के जो न्याय है वो विजय होता है क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है हम किसी परिस्थिति के नियंत्रण में नहीं Evil doers who seem to flourish are actually doomed. और ये जो बुरा काम करने वाले जो लोग हैं जिन जिनको हम ऐसे लग रहा है कि वो तो बहुत ही बढ़ोतरी कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं वो तो दरअसल में नाश में है. We can look around at a situation in the world where God's justice is not thriving and say, I want what I hear and see in the Psalms. और हम हमारे आजू बाजू की दुनिया में परिस्थितियों को देखे जहां पर परमेश्वर का न्याय जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है हम कहे और मैं जो सुन रहा हूं मैं चाहता हूं वो हो कि जो भजन सहिता में है वी वंस हर्ड अ सर्मन इन फुलर सेमिनरी अबाउट बाय एन अफ्रीकन अमेरिकन हु हैड बीन अनजस्टली अटैक्ड इन लॉस एंजेलिस एंड ही डिडंट वांट टू रिस्पोंड विद 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 वायलेंस बैक and in effect what he suggested you can say in a situation like that is when we meet an attacker we can threaten them with have i got a psalm for you aur yahan par humne ek bar fuller ke andar ek pravachan ko suna tha jo ek african american ne kaha tha jiske dwara jiske upar hamla kiya gaya tha aur wo khud nahi chahta tha ki wo samne hamla kare isliye unhone hame ye unhone hame ye sikhaya ki jab kisi ke samne hamla na karna ho hinsak na ho na ho तब उसे ये कहो कि क्या मेरे पास तेरे लिए एक भजन है जिसको मैं कह कर तेरे ऊपर न्याय लाऊ अमेन अमेन क्या मसाई मसाई मसी सर कुड यू कुड यू लीडर्स इनटू अ क्लोजिंग प्रेयर एज इज द लास्ट या श्योर या इज दिस अ प्रेयर दैट विल बी ऑन द टेप और जस्ट फॉर यू एंड मी नो सर दिस विल बी ऑन द टेप ऑन द टेप ओके Gracious God, we thank you for this astonishing gift of the book of Psalms to us. And we thank you for the way in which it models to us what it means to give praise and what it means to pray. And we ask that you will write this part of the scriptures into our hearts and our lives in Jesus name. Amen. Amen.